పాప ముగ్గురమ్మల కథ ఇది కుటుంబ పోషణ బరువై కన్న కూతుర్ని మరో మహిళకు దత్తతకి ఇచ్చింది ఓ తల్లి పాపను దత్తతకు తీసుకున్న మహిళను నమ్మించి చిన్నారిని ఎత్తుకెళ్ళింది మరో మాయ తల్లి ఈ ముగ్గురు తల్లుల కథలో మూడు నెలలు తల్లి పాలకు దూరమైందా పసికందు శంషాబాద్ లో ఐదు రోజుల క్రితం జరిగిన చిన్నారి కిడ్నాప్ కేసులో ఎన్నో మలుపులు తమ వివాహేతర సంబంధాన్ని కప్పిపుచ్చుకునేందుకు ఓ మాయలేడి నడిపించిన కిడ్నాప్ కథలో ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు శంషాబాద్ పోలీసులు శంషాబాద్ లో ఐదు రోజుల క్రితం నాలుగు నెలల చిన్నారి కిడ్నాప్ కలకలం రేపింది ఈ కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేసి నిందితులను పట్టుకున్నారు ఈ కేసు విచారణలో ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు బయటపడ్డాయి శంషాబాద్ మండలంలోని నాగారం తండాకు చెందిన మోహన్ జ్యోతి దంపతులకు ఈ ఏడాది మే ఇరవై నాలుగున పండంటి పాపు జన్మించింది ఆర్థిక ఇబ్బందులు తాళలేక బిడ్డను పోషించే శక్తి లేక నెలన్నర వయసున్న తమ చిన్నారిని శంషాబాద్ కు చెందిన ఎలిజబెత్ కు జులైలో దత్తత ఇచ్చారు ఎలిజబెత్ ఉంటున్న ఇంటి సమీపంలోనే హంసమ్మ నివసిస్తోంది ఈమెకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఈమె ప్రవర్తన సరిగ్గా లేకపోవడంతో భర్త ఇద్దరు పిల్లలను తన దగ్గరే ఉంచుకుని భార్యను వదిలేశాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమెకు చంద్రకాంత్ తో ఏర్పడ్డ పరిచయం వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది ఇద్దరు సహజీవనం చేయాలనుకున్నారు తమకు ఓ బిడ్డ ఉంటే ఓ కుటుంబంలా నమ్మిస్తే ఎవరికి అనుమానం రాదనుకున్నారు ఇందుకోసం ఓ పాప కావాలనుకున్నారు ఎల్జిబెత్ దగ్గరున్న పాపపై వీరు కన్ను పడింది ఆ చిన్నారిని ఎలాగైనా కిడ్నాప్ చేయాలని స్కెచ్ చేశారు ఎల్జిబెత్తో పరిచయం పెంచుకున్న హంసమ్మ పాపను ఆడిస్తూ ఉండేది సెప్టెంబర్లో ఓసారి పాపను తమ ఇంటికి తీసుకువెళ్తానని అడిగింది చిన్నారిని తీసుకువెళ్లి రెండు రోజుల తర్వాత తీసుకొచ్చింది దసరా పండుగ రావడంతో పాపకు కొత్త బట్టలు కొనిస్తానని చెప్పి వెంట తీసుకెళ్లింది అయితే ఎల్జిబెత్ తన చెల్లిని వెంట ఇచ్చి పంపించింది మధ్యలో ఆమె దృష్టి మరల్చి పాపను ఎత్తుకెళ్లిపోయింది నేరుగా బుద్వేలు రైల్వే స్టేషన్ కు వెళ్లింది అప్పటికే అక్కడ హంసమ్మ ప్రియుడు చంద్రకాంత్ ఎదురు చూస్తున్నాడు అక్కడి నుంచి ఇద్దరూ కలిసి మైలారు దేవులపల్లిలో అద్దెకు తీసుకున్న గది దగ్గరకు వెళ్లారు పాపను తీసుకువెళ్లిన హంసమ్మ రాకపోవడంతో ఎయిర్పోర్టు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది ఎలిజబెత్ తమ పాపను కిడ్నాప్ చేశారని పోలీసులకు వివరించింది వెంటనే అధికారులు మూడు టీంలను రంగంలోకి తీంచారు కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లిందని ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చారండి దాని మీద కేసు నంబర్ సిక్స్ ట్వంటీ టూ బై టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ కిడ్నాప్ సెక్షన్ కింద త్రీ సిక్స్టీ త్రీ ఐపీసీ కింద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది ఇమీడియట్ గా చిన్న పాప ప్లస్ మైనర్ కాబట్టి ఇమీడియట్ గా త్రీ టీమ్స్ ని మనము ఫీల్డ్ లోకి పంపించడం జరిగింది సో ఇది తెలిసి పర్పస్ఫుల్ గా కూడా కిడ్నాప్ చేయాలి అని చెప్పి పక్కా ప్లాన్ తో వెళ్ళినందుకు మనకు ఫోర్ డేస్ పట్టింది పాపని మనము ట్రేస్ అవుట్ చేయడానికి సంచలనం సృష్టించిన పసికందు కిడ్నాప్ కేసును పోలీసులు చాకుచాకీంగా ఛేదించారు కిడ్నాపర్లు మైలారు దేవులు పల్లిలో ఉన్నట్టు గుర్తించారు చంద్రకాంత్ హంసమ్మలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు వాళ్ళని డైవర్ట్ చేసి ఈ పాపను తీసుకుని ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ కి వచ్చేసి ఇక్కడ బస్ తీసుకుని బుద్వెల్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళింది అక్కడికి వెళ్లే వరకు ఈ అక్యూజ్ ఎవరైతే ఏ టూ ఉన్నారో ఈమె చంద్రకాంత్ ఇతను బైక్ పట్టుకొని పల్సర్ బైక్ రెడీగా ఉండడము అతనితో అమ్మాయిని తీసుకెళ్లిపోయారు మైలాడ్ దేవులపల్లి అయి మొత్తం ఏరియాని బాగా జల్లాడు పట్టడం జరిగింది సో అక్కడ వీళ్ళ ఆచూకీ తెలిసి ఈ రోజు మార్నింగ్ తీసుకొచ్చాము కిడ్నాపర్ల నుంచే పాపను క్షేమంగా కాపాడారు పోలీసులు చిన్నారని సొంత తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు చేస్తాం సార్ మేము పెంచుకోలేం సార్ పెంచుకుని ఉంటుంటే అప్పుడే పెంచుకుంటుంటాం సార్ మేము ఇయ్యకపోతుంటే ఎవరున్నా సరే సార్ మాకు పెంచుకోలేని పరిస్థితి సార్ మగ పిల్లడైనా ఆడపిల్లడైనా మేము వాళ్ళకున్నా అన్నం పెట్టాలి కదా సార్ అది కూడా లేదు సార్ మా తాన అందుకనే వచ్చినా సార్ ఫస్ట్ పైసలు ఏం తీసుకోలేదు సార్ అట్లనే ఏడ్చి ఏడ్చి నేను పెంచుకుంటానంటే అట్లనే ఇచ్చేసిన సార్ ఇక పోలీసుల విచారణలో హంసమ్మ చేసిన మరో నేరం బయటపడింది ఆమెను భర్త వదిలేసిన తర్వాత రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆమె కొద్ది రోజులకే చనిపోయిన విషయం హంసమ్మకు తెలిసింది దీంతో మారిపోయినట్టు నటించి మళ్లీ భర్తకు దగ్గరైంది అతను ఇంట్లో లేని సమయంలో బీర్వాలుంచి బంగారు ఆభరణాలు నగదు ఎత్తుకెళ్లింది 
వీరిని అదుపులోకి తీసుకున్న సమయంలోనే వారి నుంచి తొమ్మిది తులాల బంగారు ఆభరణాలు ఇరవై వేల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు మొత్తానికి చిన్నారి కిడ్నాప్ కథ అనేక మలుపులు తిరిగి చివరకు సుఖాంతమైంది